സൊ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് സിലബസിൽ ഇല്ല ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് റെക്കറൻസ് ട്രീ മെത്തേഡ് ഓർ റിക്കർഷൻ ട്രീ മെത്തേഡ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു തിയറാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം ഓക്കെ അപ്പോൾ റെക്കറൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുക്ക് ബുക്ക് മെത്തേഡാണ് കുക്ക് ബുക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്മാൾ സ്മാൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലൊരു കുക്ക് ബുക്ക് മെത്തേഡാണ് ഫോർ സോൾവിങ് റെക്കറൻസ് ഓക്കെ എന്ത് മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം സോ നമ്മൾ നമ്മൾ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം വെച്ചിട്ട് റെക്കറൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെക്കറൻസിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഓഫ് എൻ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻ ടു ടി ഓഫ് എൻ ബൈ ബി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ എയും ബിയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എയും ബിയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എ എന്ന് പറയണത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ ബി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അസിംറ്റോട്ടിക്കലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾവിംഗ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കുക്ക് ബു മെത്തേഡ് ഫോർ സോൾവിംഗ് റെക്കറൻസ് ഓഫ് ദ ഫോം ടി ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ടി ഓഫ് എൻ ബൈ ബി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എൻ വേർ എ എൻ ബി ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കേസുകൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അത് കേസുകൾ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ കുറേ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ കുറേ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സബ് പ്രോബ്ലം കുറേ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ എ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും സൈസ് ആണ് എൻ ബൈ ബി സോ ഹിയർ വി ആർ ഡിവൈഡിങ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സൈസ് എൻ ടു എ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഈച്ച് സബ് പ്രോബ്ലം ഹാസ് എ സൈസ് എൻ ബൈ ബി സോ ഇവിടെ എയും ബിയും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എ സബ് പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിക്കേഴ്സീവിലി സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ ടൈം ടി എൻ ബൈ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ടി ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ടി ഓഫ് എൻ ബൈ ബി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ എൻ സൈസ് ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് എ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ടി ഓഫ് എൻ ബൈ ബി എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറേ സബ് പ്രോബ്ലംസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇതിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റിന് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിയറാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് കേസുകൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് കേസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം പറയുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് എയും ബിയും എ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ബി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എൻ
എഫ് ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ തീറ്റ എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി ആണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി ഇൻറ്റു ഒരു ലോഗ് എറിതമിക് ഫാക്ടറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി എഫ് ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഒമേഗ എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഓർ എപ്സിലോൺ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഗ്രേ ദൻ സീറോ ആൻഡ് ഈഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസുകളും കാണാതെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം പറയ മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് തിയറ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കേസുകളാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ ഇതാണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എൻ ഇത് ആൻഡ് തേർഡ് കേസിൽ എഫ് ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് സോ നമ്മളിവിടെ എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബീനെ ആത് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ കമ്പയറിങ് എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി വിത്ത് എഫ് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കേസാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിക്കൊള്ളണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കേസ് വണ്ണിൽ എന്താ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലോഗ് ബി ബേസ് എ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എൻ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ഓഫ് എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറയുന്നത് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൾ ടു തീറ്റ എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി ദെൻ ടി ഓഫ് എൻ ഈക്വൾ ടു തീറ്റ ഇൻറ്റു ഒരു ലോഗ് എരുതമിക് ഫാക്ടർ കേസ് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഒമേഗ എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റെക്കറൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ടി ഓഫ് എൻ ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് എൻ ബൈ ബി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈ ഫോമാറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെക്കറൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ ബിഗ് ഓഫ് എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി മൈനസ് എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ തീറ്റ എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എന്നിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ കിട്ടും എൻ ലേസ് ടു ലോഗ് എ ബേസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്ന ക്വസ്റ്റിനിലെ എഫ് ഓഫ് എന്നേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് കേസായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം തീറ്റ ഓഫ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി കേസ് ത്രീ നോക്കുക കേസ് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ എൻ ലോഗ് എ ലോഗ് എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി ഇത് എന്ന് പറയണത് ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ് എഫ് ഓഫ് എന്ന് എങ്കിൽ സോ എഫ് ഓഫ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എന്നാണ് ഈ എൻ പവർ ലോഗ് എ ബേസ് ബിനേക്കാൾ വലുത് എങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എന്ന് വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും കേസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് തീറ്റ ഓഫ് ഈ എഫ് ഓഫ് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വരിക ഇനി രണ്ടും സെയിം അതായത് എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബിയും എഫ് ഓഫ് എന്നും സെയിം ആയി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആ എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി ലോഗ് എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് കേസാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിവരെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എനിറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യണം എഫ് ഓഫ് എൻ ആണ് വലുത് എങ്കിൽ നമ്മൾ കേസ് ത്രീ അപ്ലൈ ചെയ്യും എൻ ലോഗ് എ ബേസ് ബി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേസ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേസ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും